kontrak antara uh, Datuk Seri, MCA dan juga penduduk setempat khususnya di negeri Selangor sendiri? Eh, sebenarnya kita bergantung kepada ahli-ahli kita uh -huh. di peringkat akar umbi uh -huh. yang kita sentiasa menekankan bahawa mereka kena mendekati rakyat melalui program-program yang telah diatur seperti rumah ke rumah, program uh, seperti jaringan perubatan di mana MCA mempunyai mobile unit sebenarnya uh -huh. dan uh, dapatlah sampai ke kampung pun. Ya, yang ketiga ialah soal perkhidmatan. Uh, kita menekankan atau menembrekkan soal perkhidmatan kerana kita masih merupakan sebuah negara yang membangun dan orang-orang di luar bandar masih memerlukan perkhidmatan. Dan di samping itu, kita juga ada apa yang dikatakan insurance scheme untuk ahli-ahli MCA di mana kita berdaftar ahli-ahli uh, yang ada supaya mereka disahkan sebagai ahli dan dengan itu mereka boleh dapat dikatakan berbagai faedah uh, lanjutan daripada skim ini dan di samping itu kita menerima ahli yang baru pun dapat sama-sama menikmati apa yang terkandung dalam uh, itu insurance dan tahun yang lepas dan tahun ini juga kita ada program di mana kita yang menyampaikan angpau kepada ahli-ahli kita yang berusia lebih daripada 60 tahun mereka berhak untuk dapat RM100 sebagai tanda penghormatan dan menghargai jasa dan sumbangan mereka kepada parti MCA dan Barisan Nasional yeah. so sambutan amat menggalakkan melainkan akhir sekali kita juga ke rumah-rumah supaya kita dapat mengpasti ahli ahli MCA kalau dia ada kelahiran dalam rumah ibu bapa dia ahli atau seseorang dia ahli dia dapat juga angpau 200 ringgit. Mm -hmm. So program-program ini telah membolehkan kami mendekati ahli dan di samping itu pengundi-pengundi baik di bandar maupun di luar bandar. Mm -hmm. Uh, sebagai penera, peneraju utama MCA, bagaimana Datuk Seri melihat perkembangan uh, terkini sokongan rakyat terhadap kerajaan negeri di Selangor sekarang? Saya berpendapat sokongan uh, rakyat uh, kepada kerajaan pusat bertambah. Uh -huh. uh, dan sebaliknya sokongan rakyat terhadap kerajaan Selangor di bawah uh, uh, perintah Pakatan Rakyat uh, kian menurut. Uh -huh. Ini jelas lanjutan daripada dikatakan janji-janji yang ditaburkan oleh mereka uh, dalam pilihan raya yang lalu sebagian besar uh, tidak ditunaikan. Uh, boleh dikatakan hampir 90% uh, janji-janji mereka tidak ditunaikan. Merupakan janji-janji kosong dan apa yang lebih uh, mengecewakan rakyat ialah Apabila Menteri Besar Negeri Selengor mengatakan janji-janji di manifesto bukanlah janji-janji kerajaan. Pendek kata janji-janji itu hanya uh, kepada saya uh, merupakan satu usaha untuk menipu rakyat. Dan di samping itu dari segi pembangunan negeri Selengor yang merupakan negara yang maju. Sebenarnya kalau kita perhatikan. Dalam lima tahun ini tidak ada pembangunan yang dikatakan yang dapat uh, kita rasa bangga. Akhir sekali kita perhatikan segala isu yang dihadapi oleh negeri Selangor telah dipolitikkan. Dia ambil cara yang paling mudah menyalakan kerajaan barisan nasional di peringkat pusat atau kerajaan barisan nasional dahulu. Sebagai contoh ialah banjir kilat. Walhal daripada pengalaman saya sebagai esko di negeri Johor tiga pengkal, banjir kilat boleh diatasi atau ditangani apabila ada semangat kerjasama antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Naikkan taraf air, saluran, saluran air, longkang dan sebagainya. Janganlah menyalahkan sesiapa. Kerana hari ini you adalah hari kerajaan dan rakyat mengundi you dengan harapan 
awak dapat menyelesaikan masalah termasuklah banjir kilat menjaga kebajikan rakyat negeri Selangor. Ha. Akhir sekali ialah bekalan air. Ha, ini isu akan menjadikan lebih mendesak lagi setahun atau dua. Hari ini dia sudah mula uh, di mana memuntahratkan rakyat. Uh, penderitaan mereka kita rasa kecewa kerana kerajaan negeri yang politikkan isu mengatakan tidak ada kekurangan bekalan air. Dan pemimpin itu dia suka pergi kepada reservoir dan tunjuk reservoir itu penuh dengan air. Itu satu pembongan yang lagi besar. Kerana air di reservoir kenalah ditapis melalui treatment plant barulah boleh disalur kepada orang punya rumah. Kalau sekadar tengok air di reservoir kita lebih senang pakai tong sendiri ambil air daripada yang dikatakan hujan dikatakan kurniaan Tuhan kita boleh menggunakan dia sebagai air biasa so ini adalah pembohongan yang dilakukan dan semakin hari lebih ramai rakyat nampak dengan jelas pembohongan mereka lebih ramai tampil menuntut ya janji-janji yang telah dijanjikan dan yang saya mengejut terkejut ialah anak buah Selengor samankan kerajaan negeri dan mahkamah telah putus ada kes untuk dibicarakan hmm. uh, tentang manifesto 90% okay, dikatakan 31 manifesto semuanya yang telah dibuat oleh parti uh, Pakatan Rakyat dan lebih 28 yang tidak ditunaikan dan mereka mendakwa bahawa manifesto yang dibuat itu merupakan bukan satu janji. Baik, uh, saya akan uh, apa beralih kepada Dr. Syafiq untuk mengajukan soalan kepada Datuk Sri. Silakan Dr. Syafiq. That's the manifesto literature. As a you experience as a senior expo because you have served in more than three terms in Johor as an expo. Yes. How do you look at the prestasi of the presence right now? the expo has so been in office for like I think three years or four years and yet uh, labeling themselves as senior expos. So what is your opinion or comments on this? Actually, if I were to give an objective analysis of ESCO based on my experience, or ESCO uh, also chairman of some Jautan Kuasa, uh, Jautan Kuasa Perumahan, Jautan Kuasa Pendidikan dan sebagainya. So in other words, they have a specific function to, 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 to perform. Function that will complement and supplement what the federal government is doing. And providing input on Kerajaan Negeri to the federal government. So in Selangor, I notice some ESCO, uh, every time I see Menteri Besar, I see the ESCO there. So they should become pengurusi tetap meniringi Menteri Besar. Because their jawatan kuasa should uh, actually keep them busy. When I was a uh, ESCO, I was busy with my own Jautan Kuasa. I have to chair meeting, I have to come to KL, I have to go to Kampong to know what is happening. So you can see very clearly, I don't think they are performing. And Unto Shok Sindri, all of them are of the same term. They came in after the political tsunami in 2008. So they call themselves senior ESCO which to me is very laughable, it's very comical, because all of them are the same. How can they be senior? Dia semua adalah sama rata. So this maybe is just to hide their weaknesses and their non-performance. Doctor, you have gone on record to say if MCA doesn't win a certain number of seats in the coming elections, MCA will decline uh, cabinet post like. Okay, if you look at the slang itself, it is made up of uh, urban and uh, rural people. We seem to be addressing many of the rural issues. So, what will be a message to those uh, so-called uh, urbanites in? Isn't it time they also spoke up or said something? Uh, because as an educated group, I think they have a role to play to, to inform the others what is actually happening in the state. No, that's true. Because if you look at the pattern of development in this country, in the early stages when we were chief independence, 70 percent of our people were staying in rural areas and all the government agency that were set up was men and geared to look after the people in the rural areas they were quite lopsided i would say today it is the reverse 
Nearly 65% of the people are in urban, 35% are in the rural areas. But the government agency, if you do an analysis, they are still very rural focused. Neglecting, I would say, I wouldn't use the word neglect, that they should pay more attention to the urban area. And this is something that even the Prime Minister recently, in one of the meetings, directed that they should relook and reorganize our government agency so that more focus, more money should be channeled to the urban area that requires some renewal, some upgrading, and even the simple thing like public amenities. So that only the urban area would then realize that the government play an important role in their daily life. So what would be your message to the, the urban lifestyle, to the so-called professionals in, in, the, in the Klang Valley? No, I, I would say the message would be the same. In a multiracial country like ours, we should value racial harmony, political stability. Without this, there will be no Malaysia, there will be no development, and all of us will not live in peace. And in order to achieve this stability, both racial, religious harmony, and political stability, the government must be a strong government. Imagine today the government is a weak government. We will never be able to handle the terrorists in Lahad Datu. And it is because of the Sokongan of the riot and the because of the strong leadership that we are able to respond fast. So this stability should not be regarded as automatic. Apa yang dikatakan satu yang berlaku secara bertiba-tiba. It requires a lot of planning and commitment from the political leadership. But if you look at Pakatan Raya, three political party of DAP, PAS and Kaadilan, they cannot even agree who is the Prime Minister. They cannot even agree whether the istilah Allah, Kaliman Allah can be used or not to be used. They are still arguing among themselves. So if they come to power, kita kuatil, bagaimana kalau mereka dap tidak dapat mencapai satu pakatan, bagaimana mereka nak memastikan Malaysia sebagai sebuah negara majmuk sentiasa dapat rakyat dapat menikmati kestabilan sosial dan politik. Itu menjadikan saja satu pertikaian kepada kita. Baik Datuk Seri, kita nak menyentuh tentang uh, persiapan pilihan raya berkenaan dengan calon. Uh, dari segi uh, calon uh, bagi pihak Datuk Seri, MCA sendiri, macam mana persiapannya untuk menghadapi PRU yang ke-13? Uh, kita sudah siap sedia untuk menghadapi pilihan raya. Uh, dari segi calon, kita sudah kemukakan untuk setiap kawasan tiga nama. Tetapi keputusan utama belum dibuat. 